陈情岭开播一千天上热搜，第四个夏天即将来临，难忘。2022年3月23日，距离2019年6月27日整整有一千天，而一千天之前是陈情岭开播的日子。那一天绝对是娱乐圈最为混乱的一天。双宋离婚，冰辰分手，云心结婚。宝强母亲离世，每一个新闻在当时都值得社交平台在后面跟上一个抱。而我们的陈情岭就是这么悄无声息的开播了。说是悄无声息，其实并不准确，毕竟这部剧有着强大的原著粉基础，而且开拍之后又因为乱改剧情的问题被骂了上万条。虽然开播无预热，但委实不算毫无声响。只不过那一天着实混乱。婚丧嫁娶离，人生大事全都有。爆红真的是一门玄学，是能想到当时夹缝里的一条热搜，日后能够爆成一部传说呢？没有哪部剧上热搜能够上的这么勤快的，不仅仅是在一周年、两周年、三周年，而仅仅只是一个一千天。陈情岭的火爆，从2019年看来至今，时常觉得是个不现实的奇迹。逆风翻盘的模板，原来这部剧的大盘有多低迷，后来的形势就有多大好。剧中的蓝忘机、魏无羡就是书中人物一般，虽然剧情并没有完全按照原著中来，但是该有的精华部分全都有。不夜天、后山、玄武洞、乱葬岗、观音庙。八月份的最后六集，鹅厂开始了超前点播。光这部剧就让鹅厂一晚上收入上千万，足可见付费解锁的人数之多。剧播完了，人还在。每一次陈情岭上热搜，都会被有些人酸唧唧的说一句：“过不完的夏天。”的确，三年前的夏天足够炽热。我们也认识了两位优秀的男主演，肖战与王一博。即使现在的二人早已不在镜头前有任何互动了，但是我们无法否认。那场属于陈情女孩心中盛大的启蒙，是由他们二人创造出来的。因为蓝忘机未无限，也因为肖战王一博。如今的肖战播出多部电视剧，自己也是拍摄《梦中的那片海》，目前《余生，请多指教》也在热播。现在的王一博转战电影圈，留下了《无名》《维和防暴队》等主旋律作品，自己也是努力的为塑造好飞行员而努力着。他们都已经向前看，尽力的塑造着不一样的人物，体会着不同的人生。但是，总有一群人依然留在了那个夏天，那个带给大家无数欢愉的夏天。肖战说：“我把魏无羡留给他爱的人。”王一博说：“我不是蓝忘机，我是蓝忘机的替身。”他们都清晰的知道，自己只不过是扮演者，而非拥有者。当他们出戏之后。回过头来再看一遍，唯有真情实感。青山不改，绿水长流。后会有期，来日方长，是所有人在南京演唱会告别时的大声呼喊。演员们告别了角色，将他们留在了那个世界，但粉丝们依旧怀念。很难得有这么一个作品，不仅出口海外，弘扬中华文化底蕴，宣传中华文化之美，而且在国内。依旧有着如此高的人气，每一年、每一次都会有人想念。陈情岭的第四个夏天即将来临，听说有一部电视剧要在六月二十七号开播呀，到时候你会去看吗？